Geçtiğimiz günlerde Çinli bir bilim insanı CRISPR yani bir çeşit gen mühendisliğini kullanarak dünya üzerinde genetiği değiştirilmiş ilk ikiz kız bebeklerin dünyaya geldiğini duyurdu. Araştırmanın detaylarına ve tartışma konusu olan noktalarına değinmeden önce CRISPR nedir kısaca ondan bahsedeyim. DNA kodlarını çok hassas olmak üzere istediğimiz şekilde kesme ve yapıştırma gibi imkanlar sağlayan bir teknik. GDO'lu domates, mısır gibi ürünlere günlük hayatımızda zaten aşinayız. Bu gibi ürünlerin de genetiği değiştirilirken CRISPR benzeri bir teknoloji kullanılıyor. CRISPR dediğimiz yöntemle istediğimiz geni silebilir, yerine istediğimiz geni ekleyebiliriz. Bu yönden bakıldığında genetik hastalıkların ortadan kaldırılması için inanılmaz bir potansiyele sahip. Ancak bu yöntemi kullanırken istenmeyen genetik mutasyonlar gibi muhtemel yan etkilere de sebep olabiliriz. Bu nedenle sağlık alanındaki kullanımının dikkatlice kontrol edilmesi gerekiyor. CRISPR ile ilgili yeterince bilgi verdiğime göre araştırmanın hikayesine geçebiliriz. HIV ile enfekte olmuş Mark adında bir erkek çocuk sahibi olmak isteğiyle ilgili yerlere başvuruyor. Çinli genetik bilimci ise doğacak çocuğun HIV ile enfekte olmaması için sperm ile annenin yumurtası döllendikten sonra oluşan embriyoyu CRISPR-Cas9 yöntemiyle düzenliyor. HIV virüsünün hücreye girişini tanımlayan proteini kodlayan CCR5 genini embriyonun DNA'sından siliyor. Sonuç olarak embriyo HIV virüsüne karşı doğal bağışıklık sağlamış oluyor. Daha sonra tüp bebek yöntemiyle gebelik başlatılıyor. Nana ve Lulu adında dünyadaki genetiği değiştirilmiş ilk bebekler dünyaya gelmiş oluyor. Araştırmacı Çinli bilim insanı yaptığı çalışmasını şu şekilde anlatıyor. When Lulu and Lala was just a single cell. This surgery removed the doorway through which HIV entered to infect people. The result indicated that the surgery worked safely as intended. After birth, we again deep sequencing Lulu and Lala's whole genome. This verified the gene surgery worked safely. No gene was changed except the one to prevent HIV infection. Hikayeye baktığımızda bebeklerin HIV ile enfekte olmaması için iyi niyetle yapılmış olan bir çalışma olduğunu görüyoruz. Peki bilim dünyasını ikiye ayıran ve bu kadar tartışmaya sebep olan sorun ne? Bu teknik zaten tıp dünyasında kullanılmıyor muydu? CRISPR ile insan genetiğine müdahaleler günümüzde bazı rahatsızlıklarda kullanılıyor. Ancak bu müdahale kişinin germ hücrelerine yani üreme hücrelerine etki etmiyor dolayısıyla kalıcı ve nesillere aktarılan bir müdahale olmadığından bir sorun da oluşturmuyor. İşte bu çalışmadaki sorun da buradan kaynaklanıyor. Embriyonun tüm hücrelerindeki genlere müdahale edildiğinden dolayı bilim insanları çalışmanın tıbbi etiğe aykırı olduğunu düşünüyorlar. Etikle alakalı gündemi oluşturan sorularsa şunlar. İnsan doğasında bu şekilde müdahale etmek gerekli mi? Bugünkü bilgilerimizi yapılan bu müdahaleler doğru mu? CRISPR hakkında yeterince bilgi sahibi olduğumuz konusunda şüpheler var. Sonuçta genetiği değiştirilmiş şekilde dünyaya gelen bu bebeklerin nesilleri konusunda da soru işaretleri mevcut. Çünkü değiştirilmiş genetik artık geri dönüşsüz bir şekilde onların çocuklarına da aktarılacak. Bugün doğru olarak yaptığımız bu işlemlerin yarın yanlış olduğunu öğrenmemiz mümkün. Yanlış olduğunu öğrendiğimizde ise yapılan müdahalelerin geri dönüşü olmayacak. Bu yanlış müdahaleler kişilerin nesillerine aktarılacak ve belki de ileride yeni hastalıkların doğmasına sebep olacak. Ayrıca biliyoruz ki yapılan değişikliklerin insanlar üzerinde test edilmesi de çok zor. Çünkü insanların nesilleri yavaş ilerliyor. Mesela bu genetik müdahalenin sonuçları bu yıl genetiği değiştirilmiş olarak dünyaya gelen Nana ve Lulu'nun çocuklarında hatta onların torunlarında gözlemlenecek. Bu da nereden baksak 30-40 yıl demek. Bunun için CRISPR ile genetik müdahalelerin aceleye getirilmemesi gerekiyor. Müdahalelerin gerekli araştırmalar yapıldıktan ve işlemin güvenli olduğu belirlendikten sonra yapılması daha faydalı ve daha yerinde bir karar olacak. Aynı zamanda bu konuyla alakalı uluslararası bir anlaşmaya da ihtiyacımız var. Böylece bu yöntemin güvenli olup olmadığını tartışabilir ve ne zaman kullanılacağı konusunda sağlıklı kararlar verebiliriz. Gelelim bu çalışmanın önemine. Bu çalışmanın genetik düzenlemede birinci basamak olduğunu kabul edersek bundan sonraki basamakta 
tüm genetik hastalıklara müdahalenin, üçüncü basamakta bebeklerin tasarlanmasının, dördüncü basamakta mükemmel insanlar yaratılmasına gidilmesinin, beşinci ve daha sonraki basamaklarda ise ölümsüzlük isteminin olacağını tahmin edebiliriz. Yani ileride genetik olarak bebeklerin göz rengini, saç rengini, ten rengini, erişkinlikteki boyunun belirlendiği genetik bebek tasarımcılığı adında bir meslek dahi türeyebilir. Hastalıklar daha bebek embriyo halindeyken ortaya çıkarılabilir, sonuçlara göre değişiklikler ve düzenlemeler yapılabilir. Ancak benim şahsi fikrim böyle bir şeyin olmayacağı yönünde. Böyle bir müdahalenin insan neslini tehlikeye sokacağını düşünüyorum. Diyelim ki bu olay gerçekleşti. Sağlıksız olduğunu öğrendiğimiz embriyoların genetiğini değiştirmek yahut onların doğmasını engellemek insanlık için ne kadar doğru? Bu soruya Gataka filminin alternatif son olarak adlandırdığı yazı ve fotoğraflardan oluşan bir video ile cevap vermek istiyorum.